Привет, друзья! В этом видео будет обзор моего сверлильного приспособления. В этом видео я разберу его на части, сделаю замеры и расскажу о достоинствах и недостатках. У меня в руках первая версия сверлильного приспособления к токарному станку. Оно не выделяется эстетической красотой, но свою техническую задачу выполняет на все 100%. При изготовлении я старался сделать простую и недорогую конструкцию в рамках моей мастерской. В целом конструкция состоит из пяти деталей. Это корпус, два подшипника, шпиндель и сверлильный патрон. Вращение шпинделя создается с помощью электрической дрели или аккумуляторного шуруповерта, которое можно подсоединить с обратной стороны шпинделя. Шпиндель и два подшипника в корпусе удерживаются с помощью одной самоконтрящейся гайки с нейлоновой вставкой. Сейчас я ее пытаюсь открутить. Регулировка зазора в подшипниках осуществляется также этой гайкой. Далее идет дистанционная шайба для подпора внутренней обоймы подшипника. Посадочные диаметры под подшипники в корпусе и на шпинделе выполнены по переходной посадке с полем допуска 1 сотая миллиметра. Это означает, что посадка подшипника где-то получилась с зазором, а где-то посадка получилась с натягом. Со значением половина одной сотой миллиметра. Сверлинный патрон крепится с помощью резьбы М12 шаг 1.25. При изготовлении шпинделя посадочные диаметры для крепления сверлильного патрона и установки подшипников были выполнены за один установ. Такой подход позволяет избежать радиального биения поверхностей относительно друг друга, а также относительно оси вращения детали. Шпиндель вращается в обычных шариковых радиальных подшипниках. В таких подшипниках имеется небольшой зазор. Для его регулировки в конструкции шпинделя предусмотрена такая возможность. После того, как внешние обоймы подшипника займут свое место в корпусе, Происходит стягивание внутренних обоим подшипника между собой с помощью регулировочной гайки. Таким образом происходит устранение как осевого, так и радиального зазора. При использовании сверлильного приспособления на токарном станке никаких претензий к подшипникам я не обнаружил. Далее с помощью штангенциркуля покажу все основные габаритные размеры корпуса и шпинделя сверлильного приспособления для токарного станка. Сразу скажу, что измерение не очень точное, и поэтому не стоит принимать увиденные размеры за чистую монету. Этот показ носит лишь ознакомительный характер. Что касается соединения сверлильного патрона со шпинделем, то необходимо выполнить точное сопряжение посадочных диаметров. Желательно, чтобы вот эти посадочные диаметры соединялись с небольшим натягом. Также немаловажно, чтобы торцевые поверхности были перпендикулярны оси вращения. На этих кадрах видно то, что посадочные диаметры соединяются с небольшим натягом. А после полного закручивания торцевые поверхности плотно сходятся. А теперь поговорим о недостатках этой конструкции. 
В данном случае корпус шпинделя приварен к держателю таким образом, чтобы приспособление работало соосно шпинделю токарного станка. Если приспособление перевернуть на 90 градусов по отношению к оси шпинделя станка, то видно, что корпус приспособления смещается вниз. Это вызывает некоторые трудности при настройке, так как придется поднимать целиком весь рессодержатель на ту высоту, на которую спустился корпус сверлильного приспособления. Следующий недочет – это большой вылет патрона от переднего шпиндельного подшипника. В основном он может повлиять на жесткость приспособления во время фрезерной операции. Когда в процессе фрезерования на фрезе появляются радиальные нагрузки, которые в свою очередь уже способствуют изгибу шпинделя. Но для этого варианта приспособления это не является проблемой, так как эта оснастка используется только для сверления. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр.